ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ സ്വളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ജോയ് ഐസ്ക്രീമാണ് അപ്പോൾ വളരെ രുചിയേറിയ ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചുരുങ്ങിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമുൽ ബട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയും വെച്ച് നമുക്ക് ജോയ് ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് പാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് പാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ചൂട് പാലല്ല ഗോതമ്പ് പൊടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തണുത്ത പാൽ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക ചൂടാക്കാത്ത പാൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുമാതിരി നന്നായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പാൽ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗോതമ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കൈ വിടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഗോതമ്പൊടി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കിന് കുറുക്കൂലേ ആ ഭാഗത്തിനാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുറുകി തന്നെ കിട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഈ പാകത്തിന് കുറുക്കി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഗോതമ്പ് കുറുക്കിയത് നമുക്ക് തണുത്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ തണുത്ത് കിട്ടട്ടെ അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ബട്ടർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ അത്രയും ബട്ടർ എടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മതിയായിരിക്കും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടർ എടുക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമല്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ബട്ടർ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറോടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കണം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ എടുത്തപ്പോൾ ഇത്തിരി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു വലിയ ജാർ എടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി അത് ഇപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ചേർക്കുന്ന ചേർക്കുകയാണ് ജാറിലേക്ക് ജാറ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി കുറുകിയത് ചേർക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു പകുതി കുറുക്കി വെച്ച ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് പുറമെ കുറച്ച് ബട്ടറ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രീമി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള കുറുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി കുറുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബട്ടറോടും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്രീമി ആയിട്ട് അടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ക്രീമിയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്കൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ട്രേയിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനിയൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഇത് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാനൊരു സിക്സ് അവേഴ്സോളം വയ്ക്കാറുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ അപ്പം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഐസ് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് തന്നെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ് അവേഴ്സിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓ നല്ല സെറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ രുചിയുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് ഇത് എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു